大家好，我是光哥。明天我们就要去商演了。本来呢就想叫玲玲表妹去的，因为呢很多人都会说我跟他可能会有什么关系，哎，所以啊叫他他也不敢去，这就是个问题了。他不是不愿意去，他不敢去，他怕人家说我跟他有一腿，或者是什么之类。哎，其实之前呢，跟他去的时候呢，也是挺多人喜欢的，因为他跳舞特别好看，唱歌也可以。之前去一次呢。给几百块、三五百或者一千八百都可以，现在给钱他都不去，他都不看你这的钱。哎，我说这些事情，亲者自亲，对不对？那你没什么的话呢，我怕人家讲什么咯。反正我也没什么，我也不怕人家讲，对不对？所以，亲者自亲，左者助者。朋友们说对不对？所以啊，我想叫他去，不是说我不叫，叫他，因为他怕人家讲是非，所以他就不去。我光哥又不同，我的只要有钱赚，你怎么讲什么是非，我都无所谓的。你随便怎么讲都无所谓。比如说，我现在我在我的光哥基地，人家要跟我说这个老板，要跟我要说我跟老板娘，呃，要说我跟蓝天姐怎么样怎么样，我都无所谓，随便他讲。我跟每个女人合作，他们都跟我都讲，我跟他有一腿，都跟我说很多是非，哎。其实我觉得这没什么的，但是一些女人又不同，她很在乎人家对她的说法，人家对她的看法，怕人家说说她的不三不四，哎，这就是难度了，对不对？那咱们做生意的合作伙伴。肯定会有男有女的，你也不可能说你的合作伙伴一定全部是个女的，也不可能说你的合作伙伴一定是个男的，是不是？所以我觉得这个事情啊，说句心里话，我还是有生意做，我就赚了先，先赚了再讲。对不对？现在给你五六百、六七百，你不去，那你到明年，你还值这个价格吗？对不对？到后年，你还值这个价格吗？那你不多一点出去，露下脸，那你直播就会越来越少人看，越来越走下坡路，是吧？如果你跟着我们光哥大部队去，那我拉一帮人去，是吧？啊，要特邀嘉宾才有五六百、六七百或者三四百，像我光哥那样，我全场接下来，我也得三五千，是吧？三五千一大帮人开车，还要请跳舞的四个，唱歌的。几个得什么钱？主持人两个，是吧？那几千块钱你怎么赚？怎么分？还要租音响，还要请员工，根本上我的利润呢就很低了，是不是？所以说啊，你一般的一般的歌手人家也不会要，如果不是我特意的去介绍的话，人家也不会要。现在请我们去商演的这些老板、这些投资商
，他们都是看在光哥的面子上，我叫谁去他就要谁去了，我说哪个好他就叫哪个去了。光哥你说吧，要哪个就哪个，他们都是这样讲的。所以啊，明天我们的商演啊，我也叫上我们这些学徒，邀上他们去，让他们表演一些节目，给大家看。比如说我们大老板啊，投资商啊，零零啊，零零就不去了啊。还有我们现在的科科啊，一些新来的学员啊，反正害怕收到是非的那些都不要他去，他也不会去啊。总的来说一句呢，就是你怕是非的，就是赚不了钱。人红是非多，如果你连是非都没有的那个人呢、啊，证明很失败，做不了大事。如果是是非非一大堆满天飞，证明你红了，对吧？那你红了，你不继续的走下去，好，这个气味呢，慢慢就过了，过时了。就会拉了。光哥现在呢已经拉了，但是我再怎么拉，我光哥带有团队，是吧？我们团队不拉，我再怎么拉，我光哥有经验了，再怎么拉，再怎么拉，也拉不了多少，已经拉的差不多了，是不是？人家说了。瘦死的骆驼还比马要肥，烂船也会有三分钉，对不对？再怎么拉，光哥也不是很大问题，因为呢，我勤奋，我努力，除了努力还是努力，所以呢，我还是希望我们表妹玲玲回归来跟光哥。一起去唱歌、跳舞、商演，朋友们呐、啊，请你们少一点说他的是非啊，我就无所谓啊。本期视频就分享到这里了，拜拜。